আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন নিশ্চয়ই ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের সামনে একটি টপিক নিয়ে আলোচনা করব স্বাস্থ্য ও সচেতনতামূলক টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে চিকনগুনিয়া সম্পর্কে একটি সচেতনতা সচেতনতামূলক পোস্ট আশা করি সবাই এই পোস্টটি উপকারে আসবে সো দর্শক আমি আপনাদের সামনে চিকনগুনিয়া সম্পর্কে কিছু কথা বলবো উদ্বিগ্ন না হয়ে জেনে নিন যেমন চিকনগুনিয়ার উপসর্গ লক্ষণ বা উপসর্গ কীভাবে বুঝবেন যে আপনার বা আপনার পরিবারের চিকনগুনিয়া রোগ হয়েছে যেমন লক্ষণসমূহের মধ্যে পাঁচটি লক্ষণ আমি আপনাদের সামনে শেয়ার করব সেটা হচ্ছে এক নাম্বার এক নাম্বার হচ্ছে কাপনি বা গাম ছাড়া শুধু জ্বর আপনি যখন বুঝতে পারবেন আপনার পরিবারে বা আপনার শরীরে কাঁপনি জ্বর হচ্ছে জ্বর হয়েছে অথবা কাঁপনি বা ঘাম দিচ্ছে ঘাম ঘাম ছাড়া শুধু জ্বর আসছে তাহলে বুঝতে পারবেন যে আপনার চিকনগুনিয়া রোগ হয়েছে এবং দুই নম্বর হচ্ছে মাথা ব্যথা আপনার যদি চিকনগুনিয়া রোগ হয় তাহলে প্রচুর পরিমাণে মাথা ব্যথা সৃষ্টি হতে পারে আর তিন নম্বর হচ্ছে হাড় ও জয়েন্টে ব্যথা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে হাড় ও জয়েন্টে জয়েন্টে বিভিন্ন শরীরের বিভিন্ন উপসর্গে ব্যথার সৃষ্টি হতে পারে আর চার নাম্বার হচ্ছে শরীরে লালচে দানা ও চুন চুলকানি হতে পারে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় লালচে দানা ও চুলকানি মতো সৃষ্টি হতে পারে আর পাঁচ নাম্বার হচ্ছে ভূমি ভূমি ভাব সৃষ্টি হতে পারে তখন এই পাঁচটি উপসর্গে লক্ষণগুলো যদি আপনি দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আপনার বা আপনার পরিবারের সদস্যদের চিকনগুনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছে তো দর্শক এখন বল এখন জানাবো আপনাদেরকে যে করণীয় কি আপনার অথবা আপনার পরিবারের সদস্যের কেউ যদি চিকনগুনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলে ওই উপস্থিত আপনার কই করণীয় কি সেটা সম্পর্কে আমি পাঁচটি টিপস বা পাঁচটি করণীয় দিক উল্লেখ করব মনোযোগ সহকারে আমাদের ভিডিওটি সবটুকু ভিডিও দেখবেন এবং শেয়ার করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি আরও নতুন নতুন আমাদের চ্যানেল আরও নতুন নতুন অনেকগুলো স্বাস্থ্য সচেতনমূলক শিক্ষামূলক ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের এই চ্যানেলের প্রি সদস্য হয়ে নিন তো দর্শক আমি এখন বলবো করণীয় কি চিকন গুনিয়া সম্পর্কে রোগী আক্রান্ত হলে আপনার কি করণীয় প্রাথমিক পর্যায়ে সেটা হচ্ছে আপনি এক নাম্বার প্যারাসিটামল ব্যতীত অন্য কোনো ওষুধ না খাওয়া আপনার প্রথম যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে চিকন গুনিয়া রোগী আক্রান্ত হওয়ার পরে আপনি শুধু প্যারাসিটামল ট্যাবলেট ইউজ ব্যবহার খাওয়া খাওয়াবেন বা খাবেন আর এটা ব্যতীত অন্য কোনো ওষুধ না খাওয়া আর দুই নম্বর হচ্ছে প্রচুর পানি ও তরল খাবার গ্রহণ করা আপনাকে প্রচুর পরিমাণে বা চিকনগুনিয়া রোগে যিনি আক্রান্ত হয়েছে সে প্রচুর পরিমাণে পানি পান করতে হবে এবং তরল খাবার গ্রহণ করতে হবে তারপরে হচ্ছে তিন নাম্বারে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে চিকনগুনিয়া রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে আর চার নাম্বার হচ্ছে পানি দিয়ে শরীর বারবার মুছতে হবে অত্যন্ত যত্ন সহকারে চিকন গুনিয়া রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে পরিবারের তার পরিবারের সদস্যরা তাকে যত্ন সহকারে তাকে পানি দিয়ে শরীর বারবার মুছতে হবে আর চার নাম পাঁচ নাম্বার হচ্ছে মশারি ব্যবহার করতে হবে চিকন গুনিয়া রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি শোয়ার ঘরে মশারি ব্যবহার করতে হবে সৌদর্শক আমি আপনাদেরকে আজ এই চিকন গুনিয়া রোগে আক্রান্ত উপসর্গগুলো লক্ষণগুলো কি কি পাঁচটি লক্ষণ এবং করণীয় পাঁচটি দিক উপস্থাপন করলাম আশা করি আপনাদের সবাই ভালো লাগবে আর একটি কথা হচ্ছে যে চিকন গুনিয়া আক্রান্ত রোগীকে কামড় দেওয়ার পর সেই মশা কোনো সুস্থ ব্যক্তিকে কামড় দিলে ওই ব্যক্তিও এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে তো অত্যন্ত যত্ন অত্যন্ত সচেতনভাবে এই সময়গুলো পার করতে হবে আর একটা হচ্ছে তাই এই সং এর সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য আক্রান্ত হওয়ার প্রথম সপ্তাহের মধ্যে আবার যেন মশা না কামড়ায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে আমি আবার বলছি এর সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য আক্রান্ত হওয়ার
প্রথম সপ্তাহের মধ্যে আবার যেন মশা না কামড়ায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে সো দর্শক চিকনগুনি রোগে আক্রান্ত প্রাথমিক দিকগুলো আপনারা ভালোভাবে জিনিসগুলো দেখ বুঝে নেবেন এবং দেখবেন এবং কাজগুলো করে নেবেন আর এছাড়াও যদি বিভিন্ন মারাত্মক কোনো অন্য দিকে যায় বা রোগে চিকনগুনিয়া রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থতার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করবেন তো দর্শক ভালো থাকবেন সামনের দিনগুলো আমাদের জন্য দোয়া করবেন আজকের মতো এখানে বিদায় আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা আমাদের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আরও নতুন নতুন তথ্যমূলক ভিডিও পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে প্রি সদস্য হয়ে নিন